老师的命运是怎么改变的？是通过一本书，这本书叫《穷爸爸富爸爸》，然后让周老师第一次听到了财商这个概念。我在没有看这本书的时候，我不知道什么是梦想，我跟所有人都一样，然后想好好学习，找份好工作。然后学门手艺，找个好工作。但是让我看完这本书以后，我升起了一个梦想，我发现了一个秘密，那就是全天下不管是各个行业的人，他成功的基点就是梦想。所有人成功的基石都是梦想。你有梦想吗？你的梦想是什么？孩子没有梦想，就像鸟儿没有翅膀，长大以后无法飞翔。当周老师升起梦想以后，瞬间拥有了一个东西，叫动力。当周老师有了动力以后，我就练出了能力。我们很多人都在讲，老师我赚不到钱，因为我没有能力。我到处去学习能力，记住，能力不是学来的，能力跟什么有关？能力跟梦想有关。写上一句话：梦想拉高一分，能力 n 倍裂变。一定要升起一个大的梦想，因为这个世界上永远是大梦想的影响小梦想的，有梦想的影响没梦想的。宇宙当中最伟大的梦想，两个字写上“自由”。我们把自由分为五个等级，写上第一个“人身自由”。第二，时间自由；第三，财富自由；第四，心灵自由；第五，灵魂自由。前三大自由是在物质世界，后两大自由进入精神世界。我们要想进入精神世界，首先必须要从物质世界解脱。在物质世界你都没有解脱，你怎么可能实现心灵自由？我们今天市面上很多讲灵性的老师告诉你，内在丰盛，外在就会富足；告诉你要放下对物质的追求。什么叫放下？叫拿得起，才能放得下。你从来都没有拿得起，你都没有拿起过，你谈何放下？你看到别人买台好车法拉利，你也想买？没有买之前，天天脑袋里就想那台法拉利。但是，请问，当你买了以后，还想吗？如瞬间放下，因为你拥有了。我要先教你在外在世界创造丰盛，然后再教你进入内心世界实现心灵自由。因为只有拿得起才能放得下。一个人在物质上都没有实现满足，他怎么可能进入精神？经营企业的最高境界就是经营三千员工的精神世界。但是如果老板都没有进入精神，怎么可能触摸到员工的精神？老板怎么样才能进入精神？那就是老板在物质世界已经实现解脱。所以我想告诉我们今天在座的各位：周老师带你去哪儿？财商要带你去哪儿？财商要带你走向灵魂自由，让你活得像个人。财商让我升起的第一个梦想四个字：财富自由。很多人说老师，那什么样的人需要学财商？是不是没钱的人应该学财商？对，没错，没钱的人必须要学财商，是因为学了才能有钱。那请问，有钱了要不要学财商？更要学，因为真真正正财富的定义不是用钱的数量来衡量的，是当你停止工作还能活多久
，我们把世界上的人分为两种，一种是百分之三的人，一种是百分之九十七的人。百分之三的人，把它写下来，叫领导者；百分之九十七的人，把它写下来，叫被领导者。你要不就是领导者，你要不就是被领导者。百分之九十七的人，大学毕业以后做的第一件事，大声告诉我什么事？找工作。我实现了自己的目标。就业中心传来的消息，我在全班第一个获得了国际投资银行的工作邀请。找工作是为了什么？赚钱，赚到以后没有钱了怎么办？继续工作，继续消费，一辈子不敢退休，因为退休以后收入会下降，支出会上升。生活水平一落千丈，所以百分之九十七的人为钱工作一辈子，变成了钱的什么？奴隶，就像那只小老鼠一样，在笼里面跑啊跑，跑啊跑，他认为他跑得快，能跑出那个笼子，结果他跑得越快，那个笼子转得也越快，他永远都跑不出来。我们把它叫做老鼠赛跑。你就是那只在笼里的小老鼠。你总认为我赚的工资高了，我就能解决我目前的财务问题。结果你发现你的收入增加，你的支出也会跟着增加。但是这个世界还有第二种人，每天睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋，这辈子什么都不干，就是带着自己赚的人环游世界。有没有这样的人为什么这种人可以什么都不干呢？写上一句话：穷人为钱工作一辈子，变成钱的奴隶；富人不为钱工作，让钱为他工作，变成了钱的领袖。钱是怎么产生的